Agora eu vou tratar é, dos exercícios verdadeiro ou falso quanto à visão ortodoxa né? é, desse texto a questão da austeridade na política econômica da Maria de Lourdes Molo né? então vamos lá preste atenção se você tem o um texto leia direitinho se você tem somente o vídeo ouça o vídeo com atenção tá? aí venha para cá ouvir esses exercícios austeridade se você quiser né austeridade da política econômica não é irresponsabilidade mas ao contrário é lutar para reverter ou evitar situações de crise como a de 2008 falso pós keynesianos não neutralidade do mundo decisões de investimento são tomadas em contradições essa essa primeira afirmação aqui austeridade da política econômica não é irresponsabilidade mas ao contrário é lutar para reverter ou evitar situações de crise como a de 2008 é falsa porque isso pertence à heterodoxia não à ortodoxia continuando segunda a austeridade do orçamento do governo é fundamental para controlar a invasão a inflação, perdão, a inflação. Segundo os economistas ortodoxos, isso é verdadeiro. Uma injeção monetária ou de crédito pode estimular a produção e o emprego e assim aumentar o crescimento econômico dos países. O aumento da quantidade de moeda ou de crédito implica taxas de juros mais baixas que estimulam o investimento e com ele a produção, o emprego e a renda da economia. Isso é falso, isso é uma ideia é, dos heterodoxos, tá? não dos ortodoxos. Quarta, uma política de austeridade entendida como é, de redução dos gastos dos governos é péssima, não apenas porque reduz a demanda das mercadorias e serviços dos que já investiram, levando à queda das vendas, desemprego e nova queda de, da produção, mas principalmente porque inibe novas decisões de investimento, impedindo a saída das crises. Isso aí é uma visão dos heterodoxos, tá? portanto ela é falsa. A instabilidade inerente à economia justifica a intervenção do Estado via política monetária e política fiscal. Falso. Para os ortodoxos, o Estado ele deve se manter longe da economia, como foi lido nesse texto da Maria de Lourdes. Se você quiser, é só voltar na parte, nas partes que foram tratadas nesse texto. Tá? É, sexta. A, a única consequência do déficit público é a inflação, pois a moeda é neutra. Isso é, o crédito injetado na economia não estimula de forma alguma, de forma duradoura, o crescimento da produção, da renda e do emprego. Isso é verdadeiro para os ortodoxos. Uh. Neutralidade da moeda implica que a única consequência esperada do aumento da moeda na economia é o aumento de preços, uh, isto é, inflação. Assim, a política fiscal tem efeitos inflacionários, verdadeiro para a visão ortodoxa. Os governos são ineficientes e é preferível que os investimentos sejam privados, pois os investimentos públicos são inflacionários. Mais uma vez, aqui você tem bem claro a ideia dos ortodoxos, verdadeira. A economia de mercado significa ampliar a concentração de capital e o desemprego e reduzir salários, piorando as condições dos trabalhadores. Isso aqui é o que foi tratado lá como heterodoxos marxistas. Né? Então, é, você tem os heterodoxos marxistas e os pós-keynesianos. Né? Então, aqui você tem a ideia dos heterodoxos marxistas. Essa é falsa, não é uma visão ortodoxa. É preciso reduzir os gastos do governo, pois se eles levam a emissão monetária... Deles decorrem apenas os efeitos inflacionários no longo prazo. Verdadeiro. Em situações de instabilidade e crise, a redução dos gastos públicos limita, reduz o papel econômico importante do Estado na economia, podendo ampliar o desemprego e travar a economia, impedindo que a renda e a produção cresçam. Isso é falso. Tá? Isso aqui não é o que os ortodoxos pensam. Aqui está terminado o exercício de economia a respeito do novo texto de austeridade, tá? Acabou-se.